Ah, oh, qué oh, qué oh, está arriba. Está ahí fermo, fermo. Vale, que está arriba la bala. Sí, está ahí, está ahí. Bien. Bien, tú. No la hay, no la prende, se toma un cobi. No la prende, prende la. Johnny, prende la pallina. Bene, dopo aver insegnato a, mia, a quell'idiota di Johnny a prendere la pallina, direi che siamo a posto. Bene. Perché io devo fare le intro? Però sono un fallito di merda. Ciao, belli di casa, sono Matte. Benvenuti in un nuovissimo video reaction. Quest'oggi siamo, come avete visto sicuramente dalla schermata, siamo sul canale del bellissimo, mitico, incredibile Gianmarco Zagato. Ragazzi, allora, lasciate perdere l'intro. Sì, lasciate perdere l'intro perché non fate domande. Non fate assolutamente domande. Non fatele perché altrimenti... Io veramente piuttosto mi vado e mi butto nel cesso piuttosto. Vabbè, ragazzi, direi che questo video... <ride> Vabbè, comunque, ragazzi, in questo video reagiremo la storia di Granny. Ho anche spento tutte le luci, perché io sono un masochista del cazzo. E devo proprio avere i mali del mondo, però va bene. Comunque, ragazzi... Reagiremo alla storia di Granny, ovvero sapete tutti il gioco della nonna squartatrice, della nonna che, fu tutti, che noi tutti vorremmo desiderare, probabilmente no, non è vero, io non la vorrei manco avere in casa, mi bastano le mie nonne, e fidatevi, perché capirete. Quindi oggi reagiremo alla vera storia della nonna killer, ovviamente spiegata dal nostro incredibile Gian. Vi metterò ovviamente il canale in descrizione del buon Gianmarco, vabbè, è più conosciuto di me e quelli non c'erano minimi dubbi. Anche il mio editor, comunque, il caro Gianfranco, che comunque voi conoscete, mi sarà ormai rotto le palle di sentire ovviamente, vero Gianfranco, dillo dai, ormai non, non, non hai altre speranze. Per dirvi, a volte io mi chiedo perché lo sto ad ascoltare questo ragazzo, per una volta ho pensato che avesse un'idea decente, ma parla a bambera. Voi comunque lasciate un bel like per supportare sempre questi video, ma tanto so che supportate sempre tanto, quindi siete unici ragazzi. Grande. Ma direi di iniziare subito, non perderci in chiacchiere, quindi, ma prima di iniziare ovviamente cosa dovete fare? Ovviamente lasciare like e subscribe. Mi raccomando, like e subscribe. Eccoci! Divino Gianmarco! Bene, guarda, abbiamo già iniziato benissimo con Gian, Gian se, stai, se, sta, se mai guarderai un giorno, false speranze, se guarderai mai un giorno questo video, io Gian sarei pronto per diventare tuo, tuo marito, ecco. Ma, ma perché la smetto? Sembro idiota, dai avanti. Spoiler, non sto parlando di me stesso, ma sto parlando di una tizia che ha passato una storia come la donna squartatrice. Bene, già dallo sguardo... Eh, già dallo sguardo puoi capire che non è una persona normale non è un... già dallo sguardo di questa tizia che fidatevi è la protagonista del video e se la guardate bene c'ha un c'ha un, c'ha un eh, come per dire uno sguardo da dire io ti strappo i coglioni ciao belli de zio sono en Te li metto al posto degli orecchini e te li faccio sembrare come piercing. Però, Giochi vabbè. Granny e delle storie allucinanti esatto. che onestamente penso turberanno la mia vita dopo averle conosciute. E probabilmente anche le vostre, ma Esatto, so che bravo Gian, hai, hai ragione. E giù nei commenti fatemi sapere assolutamente la vostra opinione. Conoscevate questa storia? Avete mai giocato? Allora, questa storia in realtà io la conoscevo. Volevo portarci anche un giallo di matte, però ho detto... Direi di no, perché c'è tanta tanta roba da spiegare e ci saranno tantissime teorie tra l'altro. Preparatevi perché uscirà un nuovo episodio di, dei gialli di matte. 
vi spoilerò solo questa cosa. Non vi dico di cosa sarà, non mi ricordo neanche l'ultimo episodio di cui ho parlato, credo le bestie di Satana, però comunque eh, vi, 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 vi informerò della, della, eh, del, pross della prossimo, del prossimo delitto, della prossima star che magari ci sarà la, mo la, mo la, mo la morte misteriosa e quindi beh andiamo avanti il gioco Granny dovrei provarlo perché sono super incuriosito a questo gioco dopo aver scoperto la storia che ha dato l'ispirazione a tutto quanto esatto siamo cresciuti con l'idea delle nonnine carine che preparano torte di mele e raccontano delle fiabe vabbè in Russia non è assolutamente così perché esiste la leggenda della Baba Yaga vabbè noi la Baba Yaga la conosciamo ora per chi non sapesse che è la Baba Yaga è tipo un credo sia una strega comunque o qualcosa del genere io vi sto raccontando queste cose a luci spente chiarite adesso mi appare la baba yaga dietro e mi dice ciao adesso ti, ru ti rompo il culo mannaggia ah, adesso mi ricordo da peppino da peppino disgraziato ok il nome di questa tizia si chiama Tamara Samsonova cittadina sperduta della Russia e dopo aver ecco, conseguito non abbiamo di Russia cioè, più che Russia parliamo di Tamara Samsonova. E qui incontra l'uomo della sua vita, Alexei Samsonova. Ok. Da quale appunto lei prende il cognome. Va bene. Con matrimonio con Alexei, Tamara comincia a lavorare al Grand Hotel Europe. E qui gli Va bene, fin qui sembra che vada tutto bene. Perché è estremamente ben voluta. È sempre ah, disponibile vabbè. a aiutare. È sempre disponibile a lavorare più del dovuto. Tutti quanti se la ricordano come una buonissima donna, una bravissima persona. E cosa potrebbe mai aver portato la mente di questa tizia? Oh, guarda che bello! Mettiamo un coltello nel cu... Una tragedia colpisce la vita di Tamara. Alexei scompare nel nulla, senza ah, lasciare alcuna traccia. E proprio così, da nulla scompare Alexei. Perché l'uomo non venne mai più ritrovato Tra ah, si vede eh. costretta quindi a dover superare il lutto Proprio nel momento in cui avrebbe dovuto godersi eh. di più la sua vita Vabbè, E la situazione crolla completamente per lei Improvvisamente le difficoltà economiche si fanno molto più impegnative E si vede costretta a trasformare la sua stessa casa Nell'hotel dove lei lavorava da giovane La ah. sua casa infatti diventa un vero e proprio affittacamere O oh, Airbnb E per questo ecco. motivo in casa sua cominciano a passare moltissimi inquilini Vabbè, fin qua comunque lui gli è scomparso il marito, lei deve ricercare un po' di cose varie. Questa cosa se da un lato poteva essere un po' imbarazzante per una donna della sua età, dall'altro l'aiuta a superare il lutto. Gli anni passano ovviamente per Tamara. Ora è una donna matura, una graziosa signora, una nonna come tante altre. È appassionata di giardinaggio e le piace compilare tutti i giorni un diario dove annota i suoi pensieri e tutto ciò che succede nelle sue giornate. Vabbè, fin qua sembra normale, una nonna normalissima. Ma che cacchio è successo a questa signora come per dire guarda il mio marito che bello. Ops, scusa, non ti ho colpito. Ah, giusto. Eh, neanche, cosa ne so, il brasiliano fa così. È una situazione bruttissima. È stata fatta una violenza a una ragazza che ogni volta che ne parla si mette a piangere. Il luogo di lavoro. Ironia, ovviamente. Ironia. Ironia. Intensi rinnovi locali, ci sono dei problemi con l'impianto idraulico, con l'impianto a gas, con l'elettricità okay. e insomma deve interrompere tutto quanto e si trova senza una fissa dimora. Chi è quindi mm. aiuto all'amica Valentina Ulanova che al tempo aveva sentito i cognomi Ulanova, Sa ma tutti che finisco con Sansonova, Ulanova, ma che, che cos'è il, il paese di Ulanova? Di, il paese di, di Nova? Che cos'è il paese di Nova? Cercherò di doppiare i show speed in italiano. Fare bene il tè, guardare la tv. Talmente tanto amiche che Tamara dedica moltissime pagine del suo diario all'amica Valentina Ulanova. Ah. Improvvisamente la vita di Tamara è colpita da una nuova tragedia. Cioè? Valentina, l'amica che le aveva dato aiuto nel momento del bisogno, scompare nel mondo. Pure lei. Immediatamente Tamara avvisa le forze dell'ordine. È però il 26 luglio del 2015 che la Macavar scoperta sconvolge l'opinione pubblica di San Pietroburgo. Perché nei pressi di uno stagno vengono rinvenuti da un passante i resti di un corpo terribilmente mutilato. A volte in una tenda da doccia c'è proprio lei, il corpo di Valentina Ulanova. Ah, Valentina è completamente yeah, mutilata yeah. e il suo corpo è stato diviso in sette sacchi neri delle immondizie. Cosa? Scusatemi, il suo corpo si è diviso, cioè è stato diviso in sei sacchi di immondizia. 
Jeffrey Dahmer, sei tu? Vabbè, ovviamente che sta. Che stanno gli eventi così. È ovvio che partono le indagini. Così per vedere quando è stata l'ultima volta che Valentina, ricordo, una donna di 79 anni, è uscita di casa per non farne più ritorno. E nelle telecamere di sicurezza Valentina esce di casa, ma poi ne fa ritorno. E da lì non è più uscita. Quindi c'è solamente un luogo dove lei può essere stata uccisa. Dentro casa sua. Eh. Vabbè, la è, è un Airbnb, quindi... No, sì. No. Porca tro... Cioè, ma ci... Ma, qui, ma brutta basta... Scusate, mi dissocio, ma, ma che questa signora, no, questa signora di 68 anni. E la nonna killer viene immediatamente arrestata. E eh, ma va? È che lei aveva ammazzato la sua migliore amica. È assurdo perché alla prima domanda per gli ispettori lei confessa tutto quanto. Tutto quanto era partito per colpa di un paio di tazze. Sì, delle tazze da te. Avete presente quando si... Io di casi assurdi nella mia vita ne ho visti tantissimi. Ma Tamara, porca puttana. Cioè, per un paio di tazzine ammazzi una persona. Vabbè, ragazzi, no, vabbè, lasciatemi, lasciatemi alzare, lasciatemi gridare, lasciatemi cantare, ma che ca... spiderina è per delle tazzine di tè? Ma ti... No, vabbè, io ti giuro mi faccio la doccia con l'acido, crepo, cioè muoio. Ma che cazzo di mentalità hai per un paio di tazzine? Che cos'era la Damantio? Era un diamanti, ma che caspita era? Ditemi che, dite, ditemi che la storia non è andata veramente così. No, perché se fosse andata veramente così, io andrei da, in carcere, da Tamara, gli prenderei quelle due orecchiette e... Gli... Non devo dire cose brutte. Oggi è la festa della donna. Auguri tra l'altro a tutte le donne che mi staranno seguendo. Ragazzi, ci rendiamo conto per un... Per un paio di foto. Tazzine. Ci rendiamo conto. Ne ha bollito la testa e le mani. E secondo le indagini se ne era pure mangiato un po'. Cioè letteralmente tipo gourmet, gourmet. E tutto questo per lavare delle min... Non voglio dire niente, perché ho paura veramente di dire cose che non voglio. Delle cavolo di tazziti. Porco due. Eh, ma va? Ma va? No, ma sei serio? Non ci eravamo accorti a solo questo telefono di me a solo ucciso una sua amica fatto sparire il marito che anche penso che il marito sarà stato ucciso da questa 
ha fatto <ride> ha ucciso la, la sua amica per delle tazzine per lavare delle tazzine l'ha squartata gli ha bollito i pezzi l'ha pure mangiata Damer ti prego allora vieni qui fai, du, fai un discorso ti prego di qualcosa per favore fallo tu dai no assaggialo io ho fatto il macellaio ovviamente pensi solo a mangiare Bene, vabbè, va, vai via Jeff, torna al... dove vuoi. Il suo diario e qui salta fuori di tutto e di più. Lei descrive molteplici mutilazioni che aveva fatto a partire dal... Uh, mio marito, quello che era scomparso nel nulla. Io tutto il culo... Io, ancora, io vi giuro che lo sapevo. Perché? Non poteva essere che il marito così... And se ne andava dal nulla proprio infinito qualcosa c'era sotto in effetti in effetti c'era qualcosa sotto vedi che io oltre ad essere coglione oh grande cervello Molto probabilmente no, caro Gianmarco. Nel 2015 lei fa fuori varie persone, tra cui, come vi dicevo, il marito, la madre e vari vicini di casa. Pure la madre. Tutto lei ne confesserà 11, ma le indagini porteranno a credere che lei ne abbia fatti fuori 14. Non mm. strano la killer comunque confessa di tutto. Perché dice ah, così. che Valentina le aveva detto che era stanca di averla in casa. E Tomorrow si era detto, mo questa la ammazzo, la faccio fuori, io ah. Scelta saggia, mi dicono che neanche il maestro Shifu l'ha presa. Quando ti concentri, fai schifo. Molto interessante perché lei si disse contenta perché ormai a 77 anni il suo destino era quello probabilmente di morire in carcere. Allora, giustamente. Ma guarda, se descriveva tutto per bene quello che faceva effettivamente alle vittime direi proprio che non è una cosa bella esatto è uguale al gioco horror granny che coincidenze Ma come? Che nel 2017 ha sparato sulla folla ad un festival country. Ma che ha tipo fatto fuori 50 persone e 500 feriti. Minchia. Scusate. Caspita. Oh. Allora, io penso che questa qua deve, rinchi... deve essere rinchiusa in, ma... in manicomio. Altro che eh, ricovero di anziani. Questa qua deve essere chiusa in, in un ospedale psichiatrico e lasciarla lì a marcire e, mo, e morire. Dico mi dissocio. E direi che posso concludere qui. <ride> Scusate, mi dissocio. Comunque, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un bel mi piace se vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. In descrizione trovate il canale di Gianmarco. E mi raccomando, scrivetemi nei commenti. Quale altro video reaction che volete? Tra l'altro domani, credo, domani non perdetevi un altro ritorno di crime. Cioè, non dico i gialli matte, ma dico la serie della reaction a crime, il delitto perfetto. Che non porto effettivamente da tanto, da tipo sei mesi. <ride> eh, scusate se mi viene, anzi no, quattro o tre mesi, però comunque eh, sì, non lo, porto da un, non lo portavo da un bel po', quindi perché non adesso? Quindi ragazzi, se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel like, iscrivetevi e vabbè, vi ho detto tutto quanto e ci vediamo da un prossimo video. Dal vostro notte è tutto. Ciao ragazzi!